皆さんこんにちは星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です、えー、成形写真においてですねソフトフィルターってとっても大事なアイテムなんですねでそのソフトフィルターでレンズの後ろに貼り付けるタイプのリーっていうメーカーから出てたこれ健康さんで扱ってたんですけどソフトフィルターが生産完了廃盤になってしまって今なくなっちゃったんですけどもこれがなくなったことで今みんな困っているんですよで今日はですね、えー、結構問い合わせ来ることも多いので、えー、私が持っている限り知る限りのソフトフィルター事情っていうのをまあ一回出しますのでここで一旦ですね情報を整理して、まあ、今じゃあどうすればいいのかっていう対策をいくつかご紹介したいなと思いますソフトフィルターありなし成形写真においてですね、はい、こっちがありあこっちがなしですねこれがなしの写真これがソフトフィルターをつけるとありになりますはいありになりますこういう感じですね、まあ、2枚を見比べてみるとまあ、こういう感じでですね明るい星がにじむっていう特徴があります通常フィルターっていうとね通常フィルターっていうと皆さんこういうのをイメージされると思うんですよこれですねこれ普通のフィルターですでこれをこういうレンズにこのフィルターをねこういうふうにつけると、まあ、これが一般的なフィルターワークですよねでもちろんこれでも星をにじませるっていう効果は得られるんですけどこのレンズの前につけるタイプのデメリットっていうのが、えー、とこうつけ外し簡単なんですけど真ん中はしっかりと丸くにじむんですけど周辺がねこうビヨーンと引っ張られたような感じになってしまうというようなことが起こりますこれは成形写真のその成形写真向けのレンズでも、えー、とこうワイドなレンズになればなるほどこの差は顕著になりますえーとね、以前にこういう動画出してて、えー、この健康さんのプロソフトンクリアっていう動画を出しててこの動画でも説明したんですけど成形写真向けのレンズっていうのは顕著な例をお見せするとこういうふうにですねよく見るともう出っ張ってるんですね、えー、この前にフィルターをつけちゃうと真ん中と周辺でフィルターとの距離が変わってしまうとなので真ん中はしっかりと丸く綺麗に映るんだけど周辺がビヨーンと流れて映っちゃいますよとで角型のソフトフィルターとかもあるんですけどもそれもやっぱり同じなんですよね角型のソフトフィルターとかも私使う時はですねあのトリミング前提で使うとかあとは広角レンズじゃないちょっと標準レンズ望遠レンズぐらいのもので使うとそういった、えー、周辺がいびつになるっていうことはなくなるのでどうしてもその使用する範囲が制限されてしまうのっていうのかなえそのままトリミングなしでそのまま周辺まで美しい点で表現するのはまあ厳しいっていうところなんですよでそこでですね、えー、今までどうしてたかというとレンズの後ろに、えー、フィルターを貼ってましたこういうフィルターがあったんですよはいこれリーのソフトフィルターっていうフィルターでこれがなくなってみんな困ってるっていうレフィルターなんですねこのリーのソフトフィルターっていうのはナンバー1からナンバー5まであります、えー、と効果が5段階あるってことですねで成形写真でよく使われるのは1から123使う人あんまりいないですね4号はもう効果が強すぎて使わないですね1と2が結構人気があったんですけどちょうどコロナになったあたりであの全然店頭に商品がなくなったんですよねもうそのリーのソフトフィルターの1番2番が全然ないっていう状態だったんですよでこのセットだけ残ってるって言われたんですよねでいやマジかと思って値段が結構これ1万円以上するんでどうしようかなと思ったんですけどまあ自分もなかったら困るからと思って私はこの1から5のセットを3つ買っておいたんですよでこれがそのうちの1つがこれなんですけどただ、ね、実際自分こうやって皆さんに写真をお見せするお見せすする立場じゃないですかそこでこのフィルターを使って撮影してるとそれどこで手に入りますかって聞かれることが多くなったので結局使わなくなっちゃったんですよね買ったはいいけど使ってなくてこうやって眠ってるっていう状態なんですよでこれどういうものかというとですねこういうふうにこういうフィルターになってますはいハサミで切って貼って使うんですよだからえっ、ー、とですねこの成形写真用のレンズっていうのは
、やっぱりこのフィルターありきで考えられてて、成形写真をですね意識しているメーカーさん、レンズっていうのは、このリーのソフトフィルターが使われる前提で、このレンズの後ろにですね、こういうフィルターポケットっていうのをつけてたんですよ。これそれぞれ入るんですね。だからこれをハサミでちょきちょき切ってですね、このサイズに合わせてスポットはめて使ったんですよね。でこのフィルターをレンズの後ろに刺すとセンサーに近くなりますから、えー、とレンズの前につけるのと違ってセンサーの前に取り付けることになるので周辺まで、えー、と星がいびつにならず点で取れるっていうのができたんですね。だからみんなこれ使ったんですよ。というか、これしかなかったんですよ。今まで競合が出なかったのも不思議なぐらいなんですけど、多分作るの難しいんでしょうね、これね。うん、で、コロナ禍において、このリーのソフトフィルターが、なんと生産完了になりました、えー。何を使えばいいんだっていうことになって、今に至るっていう状態なんですよね。はい、じゃあ、まあ、ないって言っても、どうすればいいんだよって話なんですけど、まず、えー、解決策一つ目ですね宮崎にあるカメラ屋さんでよしみカメラさんというカメラ屋さんがあります、えー、このカメラ屋さんですね非常にやり手でして結構あのー、いろいろ最先端のものをこう仕入れては販売されているんですけどもやっぱりビジネスチャンスだと思ったんでしょうね STC っていうメーカーのフィルターをよしみカメラさんはお取り扱いされてるんですねそのの STC っていうのはカメラのセンサーの中にフィルターをパコッとはめるっていうですね、私も使って、光が光ったフィルターとかで私も使ってるんですけども、そういったフィルターをよしみカメラさんではお取り扱いされていたので、その STC のフィルター枠に、このリーンのソフトフィルターを入れて、オリジナル商品として販売したんですね。で、今もまだこれ、販売しています。で、ホームページに入れると、えー、といろいろ何用何用何用ってカメラのボディに合わせてね、えー、ソフトフィルターが販売されているんですけど、えー、ほとんどの商品特に123ナンバー123成形写真でよく使う、えー、つソフトの強さのフィルターはですね、えー、全部在庫切れで、まあ、お問い合わせくださいっていうことになっていますで4番と5番が常に手に入るっていう感じなんですけどこれね吉見カメラさんにね直接私確認しましたこのフィルター自体はえー、と今は切れてるんですけどまだ入荷するんですってでやっぱり数が限られてるので、えー、受注生産っていう形をとってるそうです最初から何を何を何をって用意してないんですよ注文来るために、えー、枠を用意して販売してるっていう状況なんですってでとりあえずあのまだ、えー、時間はかかるかもしれないけど入荷する予定はあるということなので、えー、ひとまずこのよしみカメラさんに、えー、注文をするっていうのがまず一つですねでやっぱりこれ在庫限りなのでいつ生産完了そのよしみカメラさんの方でもいつ在庫がなくなって販売できなくなるか分かんないそうですなのでもう今のうちに注文してというふうにしか言えないですねはい<笑>で私のように何枚か残ってるよっていう人に関しては、まあ、これから始まるサービスらしいんですけどあの、まあ、私がねよしみカメラさんにこのフィルターを送るとよしみカメラさんの方で STC のクリップフィルターにこう入れた状態にしてえ戻してくれるというサービスも一応これから始まるそうですなのでえーとホームページ見てうわーないやーって思わずにそこからえ注文するようにしてみるといいんじゃないかなと思いますもうほんとね早もぐらちですでもう一個ですね、こういう商品があるよっていうのを紹介したいと思います。EOS R、キャノンの EOS R とソニーのカメラを使っている方に関しては、使えるソフトフィルターがあるんですよ。それが、まあ、これなんですよね。えっ、ー、と、これですね、アイダスっていうメーカーから出しているタランパスっていうシリーズのアダプターです。アイダスさんっていうのは、まあ、一般的にはあまり知られてないかもしれませんが、天体写真とか、えー、星を撮影している方には有名なフィルターでフィルターメーカーさんでこれ国産なんですよ日本国内の、えー、メーカーです一応あの概要欄貼っときますんで,でそのですねアイダスさんから発売しているタランパスっていうシリーズのアダプターがあるんですねそれがこれなんですけど、えー、とこれもうすでにこっちの EOSR にはついてる状態なんですけどこちらのマウントこれはキャノン EOS 用ですだからこれは EOS から R マウ RF マウントに変換する
マウントアダプターなんですがここにですねじゃんドロップインフィルターがさせるようになってるんですねでこれがそのドロップインフィルターなんですけどここにこういうふうに刺せばフィルターとして使えるということですねでこれがこのキヤノン RF 用とソニー用とで発売されているので,でこれえっ、ー、とソニー E マウントからキヤノン EOS に変換するタランパスのマウントアダプターでこれにこうやってドロップインできるっていうやつですねでこのアイダスさんですねなんとソフトフィルターを出してるんですよそれが、えー、こちらになります、えー、見えるかなこれタランパスの CS1DR っていうやつがこれがソフトフィルタードロップインのソフトフィルターになりますえっ、ー、とレンズは EOS 用に限定されるんですけども EOSR のカメラとソニーのカメラを持っている方はですねこのソフトフィルターが使いますアイダスさんに聞いてみたところこのソフトフィルターですね健康さんのプロソフトンクリアなんですってこういうふうにドロップインでソフトフィルターが使えるということですね言っていいって言われたんで言いますけどニコン Z 用とフジフィルム X 用も一応出す予定だそうです、まあ、年内間に合うか来年になるかみたいな感じのことをおっしゃってましたけど、まあ、時間はかかるかもしれませんがタランパスアダプター他のマウントも出るそうですので一応レンズは EOS 用に限られますけども今成形写真のソフトフィルターでお悩みの方には、えー、結構魅力的なんじゃないかなとつうかあれだね EOSR ユーザーとソニーユーザーが羨ましいですね私使ってるのニコンフジフィルムパナソニックかルミックスなので残念ながらねまだ使えないんですけど、まあ、こういうものがありますよということでご紹介したいと思いますはいということで、えー、いかがでしたでしょうか、えー、早く後継機出ないかなと思いますよね、うん、やっぱりねあのフィルターメーカーさんも気づいてます我々が、えー、このフィルターないと困るよっていう前にこのフィルターすげえ成形写真撮る人に売れてたからなくなって困ってます売り上げが落ちるからねだからねあのー、まあとりあえず私も欲しいですとは言ってますけど、まあ、間違いなく、えー、と商品開発の方はされていると思いますまあ定かではないですけどもし仮に、まあ、リーのソフトフィルターを販売していた、まあ、健康さんが、えーまあ、作ってなかったとしても多分他のメーカーが作ってるだからどこが一番最初に出すんでしょうねこれねでこのフィルターがそのコロナの影響で部品の調達が難しくなったっていうことはどこも今部品の調達が難しいはずあの私も元メーカーの人間だから分かるんですけど、まあ、コロナでいきなりなくなりましたとでそこから商品開発始めますってやって順調にいってもやっぱね3年とか4年とかかかるんですよ、まあ、いずれ出てくることを、まあ、期待したいですけどまだまだ先なんじゃないかなというのが私の見解ですねはいというわけで、えー、昨今の、えー、成形写真を取り巻くソフトフィルター事情について、えー、お話しさせていただきましたそれではまた次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけねーしたっけしたっけー困っちゃったよ早くソフトフィルター欲しいよー